ടേബിൾ മീഡിയ ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ വർക്ക് ഷോപ്പിലും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സേഫ്റ്റി ടിപ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിക്കുള്ള ആക്സസ്സുകൾ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആക്സസ്സുകൾ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് വിഷർ എമർജൻസി എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അവിടേക്കുള്ള വേ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് അതിനൊരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി റൂൾസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡേഞ്ചർ സയൻസിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോർഡുകളും എല്ലാ സയൻസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കിങ് അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഏത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ആയാലും വർക്ക് ഷോപ്പിനകത്ത് റൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓടാതിരിക്കുക നമ്മൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ട് നടക്കുക ഒരിക്കലും റഷ് ചെയ്ത് ഓട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോ വേകൾ നമ്മുടെ വഴികൾ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡോൺ ബ്ലോക്ക് ദ വേസ് എല്ലാ വേസും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ടൂൾ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു വേയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റായുള്ള ഫ്ലോറ് വെറ്റായുള്ള ഫ്ലോർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ആകുമ്പം ഓയില് വെള്ളം അതുപോലുള്ള മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പം വീണ് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റായ ഫ്ലോർ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിപ്പറി സർഫസ് ഞാൻ വെറ്റ് ഫ്ലോറിന് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇതുപോലുള്ള പല റീസൺ കൊണ്ട് സ്ലിപ്പറി ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഈ എ സിയുടെ എ സിയുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളാണ് എ സിയുടെ വാട്ടർ ലീക്ക് അതുപോലുള്ള പിന്നെ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ലീക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ലിപ്പറി ആയുള്ള സർഫസിലൂടെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ നടക്കുക ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഷൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂസായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ ഷൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് അതായത് സേഫ്റ്റി ഷൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വർക്ക് ഷോപ്പിൽ അതുപോലെ ആ ഷൂസ് എപ്പോഴും ഓയില് നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഓയില് അതുപോലെ വാട്ടർ ഐസ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടെയൊക്കെ ചവിട്ടി നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷൂസ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മുടി നമ്മുടെ ലോങ് ഹെയർ ഉള്ളവർ വെട്ടാത്തവർ ലോങ് ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതൊരു റബ്ബർ ബാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈ ചെയ്ത് സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മുടി പല റണ്ണിങ് പാർട്സിലും കുടുങ്ങി അത് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻജിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റണ്ണിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ ടൂൾസൊക്കെ സാധാരണ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ടൂൾസൊക്കെ എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലും കൗൾട്ടോപ്പിലൊക്കെ വെക്കും അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ടൂൾ സ്ലിപ്പായി താഴേക്ക് വീഴുക ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ടൂൾസ് എല്ലാം ടൂൾ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രേസിലോ മാത്രം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചുകൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ആവശ്യം
അബദ്ധം പറ്റിയോ തെറ്റിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ആവാനും അത് വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് വഴിത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഹെവി വെഹിക്കിളും അതുപോലെ ഹെവി എക്വിപ്മെൻറ്റ് എൻജിൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ജാക്കും അതുപോലുള്ള ലിഫ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രെയിറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞും പെട്ടെന്ന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് അതുപോലെ മാസ് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസസ് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൈൻഡിങ് പോലുള്ള വർക്കുകളും അതുപോലുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറിച്ച് കണ്ണിന് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും പതിനാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്മോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാരണം വെച്ചാൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് ബേണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി എല്ലാം ബേണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു സ്മോക്കിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനായിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ പോയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അവസാനത്തെയും പതിനഞ്ചാമത്തെയും പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അണ്ടർ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളതുപോലെ ഹെൽമെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലാസ് കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം അണ്ടർ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനലായിട്ട് എ വി മീഡിയ ടെക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്ക